বাণিজ্যিক ভাবে কুমির উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের নাম রেপটাইল ফার্মস লিমিটেড কেমন চলছে এই কুমির খামারটি সেটি দেখতে আমরা যেতে চাই ময়মসিংহের ভালুকাই ভালুকার এই গ্রামের নাম হাতিবের তবে এখন কুমিরের গ্রাম নামে বেশ পরিচিত একশো কিংবা দুশো নয় এখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে প্রায় তিন হাজার সাতশো কুমির জলে কিংবা ডাঙায় যেখানেই চোখ যায় না কেন শুধুই কুমির আর কুমির যেন কুমিরের কারখানা দু হাজার চার সালে মোস্তাক আহমেদ আর মেজবাউল হক মিলে শুরু করেছিলেন কুমিরের চাষ বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে শুরু করা এই খামারের নাম দিয়েছিলেন রেপটাইলস ফার্ম লিমিটেড এই খামার থেকে কুমিরের মাংস চামড়া তাঁত ও হার রপ্তানি হয় জার্মানি আর জাপানি বিনিময়ে দেশে ঢুকছে কারি কারি ডলার খামারটি উন্মুক্ত করে দেয়া হয় দর্শনার্থীদের জন্যও টিকিট মূল্য মাত্র দেড়শো টাকা এত জীবন্ত কুমির একসাথে দেখে দর্শনার্থীরাও বেশ উচ্ছ্বসিত আসলে এরকম এত কুমিরকে দশ ভাগের এক ভাবে কুমির একসঙ্গে দেখা হয় না আর কি আসলেই এটা একটা গর্বের বিষয় এবং খুবই দর্শনীয় স্থান একই সাথে এতগুলো কুমির দেখা রিয়েলি অ্যাপ্রিসিয়েটেবল গভর্নমেন্টে যদি মানে সহযোগিতা থাকে এবং মানুষ যদি করে এমন হয় বাংলাদেশে বিদেশি বৈদেশিক মধ্যে অর্জন করার ব্যাপারে মানে যথেষ্ট এখানে একটা ভূমিকা রাখতে পারে ডাক্তার আবু সাই মোহাম্মদ আরিফ খামারটি দেখভাল করছেন গত এগারো বছর ধরে ইতিমধ্যে আমরা দর্শনদের কথা বিবেচনা করে এখানে তাদের থাকার জন্য রিসোর্টের ব্যবস্থা করার চিন্তা ভাবনা করছে উদ্দীপন এছাড়াও এখানে পিকনিক স্পট রিসোর্ট একটা ভবিষ্যতে মিউজিয়াম এবং আরও আমরা অনেক কিছু হবে ইনশাল্লাহ আশা করছি তার মানে এটি বালিকানা হাত বদল হয়েছে পরিবর্তন হয়েছে এটি কি পরিমাণ আমাদের রেমিটেন্স আসছিল এটা না বলে তার নীরবতা আমাদের মনে সন্দেহ ঢুকিয়ে দেয় প্রশ্ন জাগে কে কিনল খামারটি দু হাজার সালে অন্তরালে থেকেই শতভাগ শেয়ার কিনে পুরো খামারটির মালিক বনে গিয়েছিলেন প্রশান্ত কুমার হালদার যিনি পি কে হালদার নামে বেশি পরিচিত তিনি খামারটি দেখিয়ে ইন্টারন্যাশনাল লিজিং থেকে নিয়েছিলেন সাতান্ন কোটি টাকার ঋণ যা সুদে আসলে শেষ পর্যন্ত গিয়ে দাঁড়ায় একশো দশ কোটি টাকায় এই ঋণ শোধ না হওয়ায় কুমিরের খামারের মালিকানা নিয়ে নেয় ইন্টারন্যাশনাল লিজিং সেখানে গেলেও টিম থ্রি সিক্সটি ডিগ্রিকে কোনো প্রকার তথ্য দিতে চায়নি কোম্পানিটি আমাদের সন্দেহ আরও বাড়তে থাকে এবার আমরা এমন একজনকে খুঁজে বের করি যিনি এই প্রতিষ্ঠানে একসময় চাকরি করতেন দেখা যাক তার কাছ থেকে কোনো প্রকার তথ্য পাওয়া যায় কি না হাসান মোহাম্মদ তারে ইন্টারন্যাশনাল লিজিং কোম্পানিতে ছিলেন সহকারী ব্যবস্থাপক হিসেবে দায়িত্ব ছিল ঋণ খেলাপিদের কাছ থেকে ঋণ আদায় করা उच्चारण करते सबा भय पा राजधानी पुरान पल्टन एलिका इंटरनैशनल लिजिंग एंड फिनान्सियल सार्विस लिमिटेड टीम থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ব্যক্তির কাছ থেকে পাওয়া গেল কুমির খামার বিক্রির দরপত্র টেন্ডারের তথ্য বলছে এতে অংশ নিয়েছে মাত্র চারটি প্রতিষ্ঠান একশো দশ কোটি টাকা মূল্যের কুমির খামারটির সর্বোচ্চ দর উঠেছিল পঁচিশ কোটি এগারো লাখ টাকা সিপাল সুন্দরবন ইকো রিসোর্ট লিমিটেড নামে একটি প্রতিষ্ঠান সর্বোচ্চ দর বিট করেছিল তারাই বর্তমান এই প্রতিষ্ঠানটির মালিক তাদের অফিস ময়মসিং শহরে চলুন তাহলে যাওয়া যাক ময়মসিংহে
इच्छाकृत तृत्य सर्वोच्च दरदाता गए बेसरकारी उन्नयन संस्था उद्दीपन जरा प्रथम टेंडार खामारा देखते पाए जिन क्रेता और बिक्रेता जेटा बिक्रेता एक सरकारी लिजिंग कम्पानी इंटरनैशनल फाइनान्स लिजिंग कम्पानी इनार चेयरमैन सेम कम्पानी जिन क्रेता वो कम्पानी डायरेक्टर अनुसंधान नेमे एक गोलक धाधा पड़े जाए टीम थ्री सिक्स डिग्री ऋण टाक आदाय करते इंटरनैशनल लिजिंग खामार बिक्री कर दे सी पार्लर शामीम तथ्य तो जदि सत्य है तो हमें देखते हैं के से व्यक्ति जिन इंटरनैशनल लिजिंग और उद्दीपन दुई संस्थाते ही बड़ पद नहीं बसे आट खुलते खुलब तब एक बरतर पर सर्वोच्च दरदाता हल उद्दीपन और उद्दीपने गेले तो बड़ी आसपेक्त नाम संस्था पुरो नाम इनइटेड डेभलपमेंट इनिशिटी फर प्रोग्रामड एक्शन्स संक्षेपे जा उद्दीपन ग्रामीण उन्नयन दारिद्र विमोचन शिक्षा और कृषि खाते बस नाम संस्था एक सौ दस कोटी टी उद्दीपन क्र उनचल कोटी बीस लाख टस्था अलाभ जनप्रतिष्ठान ताणिज्यिक खामार कनार कारण की जानते हाजिर हई उद्दीपने खामार सम्पर्के तथ्य ही दीते चाहल ना उद्दीपन तब वेबसाइट घेटे देखा गल उद्दीपन सभापति से नजरुल इसलम खान जिन इंटरनैशनल लिजिंग चेयरमैन मोहम्मद नजरुल इसलम खान सबक शिक्षा सचिव बर्तमान इंटरनैशनल लिजिंग एंड फिनान्सियल सार्विस लिमिटेडर चेयरमैन इंटरनैशनल लिजिंग पक्ष तो भालुका सब रेजिस्टर कार्यलय सब रेजिस्टर अफिस के कूमिर खामार केंा बेचार दलिली तोला हल दलिले मोहम्मद नजरुल इसलम लेखा थकले स्रे नाम शेषे ठीक खान जुड़े दिए तब सार्टिफाइड कपीते नाम ठिकाना थकले छवि थे ना और व्यक्तिगत तथ्य दोह दिए मूल कपिर छवि तुलते ही दिले ना तब दल नाम थका व्यक्तर छवि देखाले शन करें सब रेजिस्टार
তার মানে নজরুল ইসলাম আসলে মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম খান দরপত্রের কাগজ নিয়ে আমরা হাজির হই সুপ্রিম কোর্টের বিশিষ্ট আইনজীবী ব্যারিস্টার অনেক আর হকের কাছে দরপত্রের এমন কাগজ তিনি আগে কখনোই দেখেননি এটা তো আসলে ঠিক না এটা তো আসলে ঠিক না জেনারেল বডি একদম পুরোই দেখা যাচ্ছে এখানে কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট তো রয়েছে প্লাস এটা মরালি এথিক্যালি সব দিক থেকে রং রক্ষক হিসেবে ওনাকে এখানে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে যাতে এখানে টাকাটাকে উদ্ধার করে সাধারণ যারা এখানে ইনভেস্টার ছিল তাদের ফেরত দেওয়া হয় কিন্তু তিনি যদি নিজের কি বলবো লাভের জন্য কোনো কাজ করেন বা তার নিজের প্রতিষ্ঠান তাহলে রক্ষকই যখন ভক্ষক হয়ে যায় তখন সেটা কোনোভাবেই আইনগতভাবে বা কোনোভাবেই এটাকে সমর্থন করা যায় না এখানেই শেষ নয় নাটকীয়তা আরও আছে খামারটি কেনা বেচার আইন অমান্যের পাশাপাশি প্রভাবশালীদের প্রভাব বেশ স্পষ্ট ওদের সাপোর্টিং দুইটা টেন্ডার দেওয়া হয়েছে প্রথমবার দেওয়া হয়েছে তারা বিডি ছাড়া বিটবন ছাড়া এবং সেই টেন্ডার কোম্পানিকে দ্বিতীয়বার একই কোম্পানিকে দেওয়া হয়েছে আবার টেন্ডার অংশগ্রহণের সুযোগ দিয়েছে সেটাও বিটবন ছাড়া আইনত প্রথমবার যারা বিটবন ছাড়া টেন্ডার দিবে সেটা তো ব্ল্যাক লিস্ট হয়ে যাওয়ার কথা সেটাকেও কিন্তু সাপোর্টিং হিসেবে দ্বিতীয়বার গণ্য করা হয়েছে এবং এখানে একটা একটা ফার্মের অস্ট্রেলিয়ানার ফার্মের নাম দেওয়া হয়েছে সেই ফার্মের সাথে আমরা যোগাযোগ করি তারা টেন্ডারে পার্টিসিপেট করে নাই বলে জানাইছেন তাদের নামটাও ব্যবহার করা হয়েছে ওয়াইল্ড ওয়ার্ল্ড লাইফ নামে কি একটা কোম্পানি এখানকার সম্পত্তি এইভাবে লুটপাট করার তো একটিয়ার কারণে নাই তো এটা একটা স্পষ্ট তো দুর্নীতি এই দুর্নীতি এটা আমি তুলে ধরেছি কোর্টেও এটা আমি কোর্টেও একটা সমাধানের জন্য আমি গিয়েছি প্রথম দরপত্রটি কেন বাতিল করা হয়েছে সেই কারণ জানতে চেয়ে উচ্চ আদালতে রিট করেন সি পার্লের মালিক মোহাম্মদ আমিনুল হক শামিম টেন্ডার বাতিল করা হবে না মর্মে যেই রুল জারি করেছেন এবং একই সাথে এই চিঠিটা ছয় সপ্তাহের মধ্যে নিষ্পত্তি করতে বলা হয়েছে যে কেন এই এই প্রক্রিয়ার বিষয়টা তো সেটা আগস্ট মাসে হলো আজকে মার্চ মাস অর্থাৎ প্রায় সাত আট মাস হয়ে গেছে বেশি হয়ে গেছে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশ ব্যাংক এই মহামান্য হাইকোর্টের যে আদেশ সেই আদেশ অনুযায়ী যেই তাদের সিদ্ধান্ত সেখানে তদন্ত করে যে সিদ্ধান্তটা জানানোর কথা তা এখন পর্যন্ত তারা হাইকোর্টে জমা দেননি আমার ধারণা এখানে হয়তো ইন্টারন্যাশনাল লিজিংয়ের কোনো যোগ সদস্য হয়তো তারা এই প্রক্রিয়াটাকে বিলম্ব করছে এরপর দীর্ঘদিন হয়ে গেলেও বাংলাদেশ ব্যাংক এখনও জবাব দেয়নি কেন দেয়নি জানতে টিম থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি এবার বাংলাদেশ ব্যাংকে বাংলাদেশ ব্যাংকে এসে জানা গেল নজরুল ইসলাম খান দায়িত্ব নেবার পর থেকেই ইন্টারন্যাশনাল লিজিংয়ের বিরুদ্ধে বেশ কিছু অভিযোগ এখানে জমা পড়েছে প্রতিষ্ঠানটির তদন্ত দল যায় তদন্ত করতে কিন্তু উল্টো হুমকি ধামকি খেয়ে ফিরে আসে তদন্ত দলটি কুমিরের খামারে রিটের জবাব এবং তদন্ত দলের নাচেহালের বিষয়ে কথা বলতে চাই বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র মোহাম্মদ মেজবাউল হকের সাথে তিনি আমাদের প্রশ্ন পাঠাতে বললেন প্রশ্ন পাঠানোর পর কোনো জবাব না পেয়ে আমরা আবারও হাজির হই বাংলাদেশ ব্যাংকে কিন্তু মুখপাত্র আমাদের সাথে দেখা দেননি বাংলাদেশ ব্যাংকের রিসিপশানে বসে কথা বলি মুখপাত্রের সঙ্গে প্রশ্ন পাঠাতে বলছিলেন আর আজকে আসতে বলছিলেন
না আমি রিপোর্টার হিসেবে আমার কাছে অনেক বিষয় আসতে পারে আমরা যদি ইনভেস্টিগেট করতে ওনাদের পুরো বিষয়টা জি जिज्ञासबादकर কিন্তু এ প্রশ্নের জবাব কোন কর্মকর্তাই দিতে রাজি হলেন না এদিকে বিদেশ যাত্রায় সেই নিষেধাজ্ঞাও তুলে নিয়েছেন উচ্চ আদালত আমাদের সামনে দুদকের আইনজীবী খুরশিদ আলো কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠানে যদি কোনো দুর্নীতি হয় অনিয়ম হয় টাকা আত্মসাত হয় লন্ডনে লন্ডারিং যদি হয় এবং এটা যদি কেউ দুদকের নজরে আনে এবং দুদক যদি এটা জানতে পারে অবশ্যই দুদক আইন অনুযায়ী পদক্ষেপ নেবে এতে দুদক কাউকে ছাড় দিবে না আদালত থেকে বেরিয়ে এবার কুমির খামারের একটা হিসেব মেলাতে চাই দেখা যাক কত টাকার খামার কত টাকায় কিনেছে উদ্দীপন দলিলে কুমিরের সংখ্যা দেখানো হয় দুই হাজার পাঁচশো আটচল্লিশটি এবার শুনুন ম্যানেজার কি বলে এর কতগুলো কুমির আছে এখন এই মুহূর্তে আমাদের ছোট বড় মিলে প্রায় কুমিরের সংখ্যা সাতত্রিশশো তার মানে এক হাজার সাতশো কুমির কম দেখানো হয়েছে তিন হাজার সাতশো কুমিরের সম্ভাব্য দাম কেমন হতে পারে জানতে আমরা হাজির হই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণীবিদ্যা বিভাগের শিক্ষক ফজলে রাব্বির সামনে তিনি সুইজারল্যান্ড ভিত্তিক আইইউসিএন ক্রোকোডাইল স্পেশালিস্ট গ্রুপের একজন সদস্য যদি ইন অ্যাভারেজ যদি এটাকে হচ্ছে সাঁত্রিশশোটা ইন্ডিভিজুয়ালকে একই রকম সাইজ চিন্তা করি তাহলে হচ্ছে এর বাজার মূল্য বর্তমানে হচ্ছে ছয়শো থেকে সাতশো ডলার এই রেঞ্জের মধ্যে এবং এটাকে যদি টোটাল করা হয় তাহলে সাঁত্রিশশো কুমিরের টোটাল বাজার দর হয়তো একত্রিশ কোটি টাকার মতো আসতে পারে শুধু তাই নয় এই খামারের চোদ্দ কোটি টাকা বিনিয়োগ আছে ফার্স্ট ফাইন্যান্স অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেডে দলিল অনুযায়ী এই চোদ্দ কোটি টাকার মালিক এখন উদ্দীপন এছাড়া খামারের এক হাজার তিনশো চল্লিশ শতাংশ জমি কুমিরের মাংস চামড়া দাঁতের দাম তো আছে সব মিলিয়ে ছাড়িয়ে যাবে শত কোটি টাকা নজরুল ইসলামের বক্তব্যনীতে আমরা হাজির হই বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা উদ্দীপনে নজরুল ইসলাম খান উদ্দীপনে নেই কোথায় আছেন সেটাও এখানকার কেউ বলতে পারছেন না কারণ তিনি শুধু উদ্দীপন আর ইন্টারন্যাশনাল লিজিংয়েরই নয় তিনি আরও অনেক প্রতিষ্ঠানেরই হর্তাকর্তা পরান বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ও আমরা তার বক্তব্য নিতে চাই ফিরছি আরও একটা বিরতির পর পিকে হালদারের কেলেঙ্কারির কথা এখনও সবার মুখে মুখে কয়েক হাজার কোটি টাকা নিয়ে তিনি ভালোতে পালিয়ে গেছেন ধরাও পড়েছেন সেখানে কিন্তু যারা জীবনের সমস্ত সঞ্চয় রেখেছিলেন ইন্টারন্যাশনাল লিজিংয়ে তারা এখন কেমন আছে সেটাও একটু জানা দরকার এই ব্যক্তির নাম ডাক্তার আতাউর রহমান খান স্কোয়ার হাসপাতালের সিনিয়র কনসালটেন্ট নিজের পারিবারিক সম্পদ বিক্রি করে পঁচাত্তর লাখ টাকার এফডিআর করেন ইন্টারন্যাশনাল লিজিং অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল সার্ভিস লিমিটেডে তার পরের গল্পটা এই চিকিৎসকের মুখ থেকেই শোনা যায় ইন্টারন্যাশনাল লিজিং কোম্পানিতে দুই সাল থেকে এক লাখ দুই লাখ তিন লাখ করে করে ক্রমান্বয়ে করতে করতে শেষ পর্যন্ত পঁচাত্তর লাখ টাকা পর্যন্ত ইনভেস্ট করেছে পিকে হালদার নামক একটা পশু এবং তার অন্য অন্য বন্ধু এবং বান্ধব বা তার আত্মীয় স্বজন বা তার গার্লফ্রেন্ড সে যেগুলো করেছে অমানবিকভাবে এবং পরে জানতে পারলাম পশ্চিমবঙ্গে সে গ্রেপ্তার হয়েছে এবং সে পশ্চিমবঙ্গের কারাগারে এখন পৌঁছতেছে কিন্তু আমাদের কি লাভ হচ্ছে আমরা তো টাকাগুলো ফেরত চাচ্ছি তবে আরও দুঃখ পেলাম যে বর্তমান যে প্রশাসন ওই আইএলসির প্রশাসন যে আগের চেয়েও দুর্নীতিবাজ বা আগের মতনই 
তার মানে ইন্টারন্যাশনাল লিজিং অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল সার্ভিস লিমিটেডে টাকা বিনিয়োগ করে ডাক্তার আতাউরের মতো অনেকেই বিপদে পড়েছেন কেউ হয়েছেন সর্বশান্ত এমন বিনিয়োগকারীদের টাকা দিয়েই ব্যবসা করছে ইন্টারন্যাশনাল লিজিং পি কে হালদারকে দিয়েছেন দু হাজার কোটি টাকা ঋণ আমানতকারীরা টাকা না পেয়ে দু সালে উচ্চ আদালতে রিট করেন উচ্চ আদালত প্রয়াত সাবেক ডেপুটি গভর্নর খন্দকার ইব্রাহিম খালেদকে চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ দেন প্রতিষ্ঠানটির অবস্থা বেগতিক দেখে তিনি এক মাসের মাথায় পদ ছেড়ে দেন এরপরে সাবেক শিক্ষা সচিব নজরুল ইসলাম খান চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ পান বর্তমান পর্ষদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে একটা ধারণা দিলেন চাকরিচ্যুত সেই কর্মকর্তা ইন্টারন্যাশনাল লিজিং এ একজন খেলা ফিরিন গ্রাহক ছোট গ্রামের ইয়াকুব সিনথেটিক ফাইবার্স এর কাছে ফাওনা একশো উনত্রিশ কোটি টাকা যার বিপরীতে কর্ণফুলি মোজায় ছোট গ্রামের কর্ণফুলি মোজায় দশ থেকে পনেরো কোটি টাকা দামের একটি জায়গা বন্ধকিত আছে মশিউর রহমানের প্রথম এজেন্ডা ছিল ওই বন্ধকিত সম্পত্তি ঋণ ঋণ পরিষদের পূর্বে বিভিন্ন কলা কৌশলে অবমুক্ত করার এছাড়াও জনাব মশিউর রহমান দুই হাজার তেইশ সালের নবমর মাসে পরিষেনা পর্ষদের অনুমোদন ছাড়া বড় ধরনের স্যালারি বৃদ্ধি করেছেন এবং তার কতিপয় ব্যক্তিবর্গকে গোপনে প্রমোশন প্রদান করেছেন সেটা আমি বাংলাদেশ ব্যাংকের নজরে এনেছি এছাড়া আমাদের প্রতিষ্ঠানে আপনার মশিউর রহমান পর্ষদের অনুমোদন ব্যতীত আনান কেমিক্যাল নামক একটি প্রতিষ্ঠানকে পাঁচ লক্ষ সাত সাত হাজার টাকা উনি প্রদান করেছেন এবং সাইফান অ্যাগ্রো লিমিটেড নামে একটি কোম্পানিকে বারো লক্ষ টাকা আমাদের প্রতিষ্ঠানের ফান্ড থেকে তহবিল স্থানান্তর করেছেন সব অভিযোগ নিয়ে আমরা নজরুল ইসলাম খানের মুখোমুখি হতে চাই নজরুল ইসলাম খান আমাদের একদিন পর সময় দিলেন একদিন পর নজরুল ইসলাম খানের মুখোমুখি টিম থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি যখন পঁচিশ কোটি দিয়েছে আমি আমার প্রতিষ্ঠান আমি তখন চেয়ারম্যান ওইটা আমি আমার প্রতিষ্ঠান তো আমি চাইবো বেশি টাকা পাওয়ার আমি তো চাইবো আমার হাইয়েস্ট টাকা আমি পাবো সুতরাং আমি সেকেন্ড টেন্ডার করেছি করে সেকেন্ড টেন্ডারে আমি আটত্রিশ কোটি শোনেন কোথায় পঁচিশ কোথায় আটত্রিশ আপনার যদি ওইটা হতো আপনি কি ট্রাই না করে কম দামে বিক্রি করে দিতেন অথচ তিনি দাবি করছেন কুমিরের খামারটি কেনা বেচার সময় দুই সংস্থার কোনো বোর্ড মিটিংয়েই তিনি ছিলেন না আমি উদ্দীপনের বর্তমান চেয়ারম্যান কিন্তু যখন উদ্দীপন কুমির খামার কিনেছে তখন আমি চেয়ারম্যান ছিলাম না তবে আমি মেম্বার ছিলাম বোর্ডে কিন্তু ওই বোর্ডে আমি লিখে দিয়েছি যে আমি পার্টিসিপেট করতে পারব না কারণ আমি চেয়ারম্যান হচ্ছে লিজিংয়ের যেটা বিক্রি করছে আর লিজিং থেকে যখন বিক্রি হয়েছে যে ডিসিশন হয়েছে যে দিন সেদিন আমি বলেছি আমি থাকতে পারব না বিকজ ওখানে আমি বোর্ড মেম্বার আছি অথচ ভালুকা সাব রেজিস্ট্রার অফিসে থাকা মূল দলিলে আমরা তার স্বাক্ষর এবং ছবি দুটো দেখেই নিশ্চিত হয়েছি না এটা আপনি এটা ভুল করছেন এটা হচ্ছে আমি হচ্ছে চেয়ারম্যান ওখানে তাই তো আমি হচ্ছে এক মিনিট আমি হচ্ছে চেয়ারম্যান কোনো এনজিও কিন্তু কোনো ব্যক্তি নিতে পারে না আমার ছবি লাগিয়েছে আমার সই আছে কোথাও কেনা দেখেন আমার যদি কোন জায়গায় আপনি আমার আপনি আমারে দেখান কোথায় আমার ছবি আছে আমার ছবি আছে দেখান আমি 
उद्दीपन बेसर सबसे ব্রাকে সাবসিডি দিতে পারবে না কেন আপনাদের মতলবটা কি আমি তো বুঝি না হোয়াট ইজ ইওর মতলব যে ভালো কাজ করলাম টাকা বেশি নিয়ে দিলাম আমি তো কম টাকায় দিয়ে দিতে পারতাম দুই হচ্ছে এনজিও কে দিলাম এনজিও আর আমি তো জীবনে কখনো মালিক হতে পারবো না এনজিও অন্যরা তিন বছর পরে ছেড়ে যাব এবং এনজিও তখন আমি চেয়ারম্যান না আমি দুই মিটিং এর কোনোটাই থাকেনি আমরা কি আমরা করে লেখে স্যার দলিল এটা তো একটা ফলদারি অপরাধ অবশ্যই 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 আমি বলে দিয়েছি সিও কে বলেছি ফোন দিয়ে শোনায় দিতে এরপর তিনি উদ্দীপনের সিইও বিদ্যুৎ কুমার বসু এবং সাবেক চেয়ারম্যান মিহির কান্তি মজুমদারকে মোবাইল ফোনে যুক্ত করলেন দাঁড়ান বিদ্যুৎ বাবু লাইনে থাকেন একটু विद्युत আচ্ছা কিন্তু ক্যামেরাম্যানরা এখানে বলছে যে দলিলে তারা সাব রেজিস্ট্রি অফিসে নাকি আমার সবই দেখে আসছে এক দুই দুই আমাকে টেলিভিশনে যাবে এবং হ্যালো কি হলো স্যার টেলিভিশনে যাবে এখন বিদ্যুৎ বাবু একবারও দেখলেন না যে আমাকে বিপদে ফেলার চেষ্টা করলেন আপনারা এক নাম্বার আমার নামে ওখানে সই নাকি দেখে আসছে যাই যদি তাই দিয়ে থাকে আর এখানে আমার নাম সিও লেখা এখন আমাকে এই প্রশ্নের সম্মুখীন হচ্ছে টেলিভিশনে সারা দেশের মানুষ জানবে যে আমি কুমির ফার্ম ওরা তো বুঝবে না ব্যাকগ্রাউন্ড কি আছে তাই না আপনার এটা আপনাকে বলেছিলাম না স্যার বিদ্যুৎবাবুকে বলছি স্যার আপনাকে বলেছিলাম যে এটা অ্যাকশনে যান কি করেছেন বলেন তো উকিল রে বাতিল করেছেন তাদের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন আমাকে কৈফিয়াত দিতে হচ্ছে কেন আপনার এটা আর আপনি দেখলেন না আপনি সিও আমি আসব তারপরে আপনাকে এটা কৈফিয়াত দিতে হবে আমার ডিসক্রিট আমাকে অপমান করার কি লাভ হয়েছে আপনার তো ওনারা সার্টিফাইড কপি আমাকে এনে দেখাচ্ছে যেখানে আমার নাম এবং আমার ছবি আমার ছবি গেল কোন আমি কবে দিলাম ছবি এই দলিল করার জন্য তার মানে এটা আপনারা নিশ্চয়ই আমাকে ফ্যাশানোর জন্য এই ছবি লাগাইছেন এখানে বিদ্যুৎবাবুকে বলছি এইটা ছবি আমাকে নিয়ে আসছে তো এখন এটা ই কপি এটা ফ্যাশানো যদিও আমি ফাঁসব না কারণ এটা তো পক্ষে কিন্তু টেলিভিশনে তো ওনারা ওনারাও নিশ্চয়ই মোটিভেটেড ওনারা দিয়ে দেবে এটা কারণ তো আছে নাহলে ওনাদের এত কি দরকার পড়েছে এটা লেখার ভালো কাজ করলাম ভালো কাজ তো কোনো দিন একদিনও আসলো না এটা আসলো কেন এক স্যার বলেন এবার আপনারে বলা শেষ বিদ্যুৎবাবু এটা বুঝেন আপনারা কিন্তু বলেছেন বিদ্যুৎবাবু যে অ্যাকশনে যাবেন বিনা কারণে আমাকে হয়রানি করছেন স্যার প্লিজ ক্যামেরা আছে স্যার সামনে ক্যামেরা আছে कारण नाम दिए দেখাবে তো এটা ছবি নাকি আমার দিয়েছে আমি তো জানি না আমার ছবি তো হওয়ার কথা না ছবি হওয়ার কথা আপনার তাহলে এখানে ছবি যদি দিয়ে থাকে 
Sir. दलिल करते फाशान दीर्घ अनुसंधान जे सकल तथ्य प्रमाण पे तई तार सामने तुले धरे जानते चे जब तुले धरे विस्तारित मूल कथा हल प्रतिष्ठान के बाचिए अमानतकारी टाक फिरत दे बोर्डर का बड़ चालेज कमानतकारी अने कैंसारे आक्रांत टार अभाव चिकित्सा पर्त करते इंटरनैशनल लीजिंग जमी रखा एक टाउ तुलते भुक्भोगी एखो समाधान आशाय बुक बाधन प्रिय दर्शक अपन का सुनिर्दिष्ट तथ्य किंबा अभिजोग थे जानाते जानाते पर्दाय देखान माध्यमगते जो कर आज तापर्त तब मने रखबें कथा क्यों एकटाई भलो थकबें भलो रखबें